për shëndetit të dashërmi, që mirë sërdët nga dy biznes, unë jam Aurora Sulqe. Vonesat me rinë bursimin e të vëshës që për kompanit të caktuara si fasonot arinin edhe në dy vjetë, kryua një pak probleme për këta të fundit. Kontrata në rezik për të respektuar, vështirësi likuiditeti për të paguar punojnësit, apo edhe taksat në shtetë. Ministri e Finansa vërzotuar për shluerin e borgjit të nda eksportuesve që arinë në redh 684 milion lek vetëm për kompanit e vogla brenda korikut. Mësohet se procesi ka nisur dhe fasonot po i marin me kës të parat e tyre. Ndikim Angelo Arunin. Pagesat e prapambetura të rimbursimit të të vëshës për bizneset fasone, pritet të mbyllën brenda muaj i qërshor. Borgjin dhe i këtyre eksportuazve në fund të marë si të arinte në 684 milion lek, 74% e të cilit është rimbursuar gjatë muajve pril dhe maj. Ndërsa diferenca e mbetur prej 175 milion lek është pritet të shluet brenda muaj, si që ka premtuar dhe Ministria Financave. Në fund të qërshorit kemi mbyllur të gjithë vënesat për fasonat rëmbulluset dhe eksportusit në një prioritet që i dham me pagesat e të vëshës për cësilën nga këto industri dhe për gjithë bizneset. Vënesat me rimbursimin prej kënve qanërisht kompanit pasone që vuan i një kosisht efektet e kursit të këmbimit valutor. Mungesa e likuiditetit kryoj vështirësi për pagesat të punojnësve dhe respektimin e kontratave të kësa bizneset gjithashtu ndalën zjerimit dhe punësimet e reja. Si pas të dënave të fondit monetar në dërkomtar, detyrimet e prapambetura në rimborsime prekën 197 kompani eksportuese dhe 26 bizneset të aktiviteteve të ndryshme. Për kategorin e fasonëve, qeveria vendosit të mos batoj skemen first in, first out, duke vendosur të shluje i detyrimet më herët. Shqiptarët sigurojnë makinat, por jo shëndetin dhe jetën e tyre. Edhe pse vitet e fundit, tregu i sigurimeve vullnetare ka një unë një rritje për shkak të detyrimit që vën bankat sa her japin një kredi, kultura e të gjithve në për të siguruar diçka tjetër shtes përveç makinave, fatkejsisht nuk po ndryshon. Tregu i sigurimeve ka registruar një rritje të fort gjatë 4 muajve të partë të vitit, të kësa primet e shkruara bruto, të ndryshe pagesat e klientve të siguruar, arritën në 5.3 miljard lek, apo 8.3% më shumë se një vit më partë. Rritja me madhe në vlerë ka ardhur nga aktiviteti jo jetës dhe veçanërish nga sigurimet motorike që zënë edhe peshen më të madhe të këti tregu. Nërko segmenti sigurimit të jetës, dominohet nga sigurimi dhe të ruar që banka të bëjnë kredi marzve, edhe pse në rritja rezultojnë edhe produktet vullnetare të sigurimit të jetës, ato janë në vlera relativisht të papërfilqme, që ka tregon se kultura sigurimit të këshqiptarët është ende e dobët. Sigurën bon, ka jo une, jetës shkira ime. Jetës shkapës të sigurën, në gjithë dekja të një informasi të jetë. Me thëmë dhe të në sigurimi jetës ashtë një diska që kene shqiptarët në djelë për të dëshiru e, i pari jam unë. Por, sigurimi jetës ashtë i dë mos doshen, gjithë vetëm jetës, e ne sigurimi makine nuk sigurimi jetën, kjo është në problemi. E shkemi i bëjmë servisin makines, nuk i bëjmë servisin vetës. Në rritje rezultojnë edhe dëmet e paguara nga kompanit e sigurimit. Kjo rritje vjen thuaj se tërësisht në segmentin e sigurimit në i dëmtimeve të tira të pasuris, ku përfshien dëmtimet në bujësi nga breshri, ngricat si dhe vjedhjet. Tesla nuk ka shpenzuar kur as një qindark për reklamat, por të shmo kompani si duhet të ndryshoj filozofi. Kjo pasi konkurenca e makinave elektrike është rritu ndjeshëm dhe produesit automjeteve janë të gacëm të shpenzojnë shumë për të rejqur klientët, ndërsa shqitjet e Teslas ka në rënë me 31% në tre mujorën e partë të këti viti. Ndjekim gënë të dobrën. Tesla u bë një markë mjaft e një orë në industrinë e makinave pa shpenzuar as një monedhë për reklama por ta shmë i duhet të ndryshoj filozofi. Kjo përshkak se kompania për përbalet me një konkurencë mjaft të madhe nga prodhuesit e automjeteve të cilët janë të gatshëm të paguajnë më shumë për reklama për të tërhequr sa më shumë klientë. Shqitjet e Tesla së ranë me 31% gjatë tre mujorit të partë të këti viti, rënja më madhe e shqitjeve në historinë e kompanisë. Pavarësirë se Tesla ka ende një reputacion mjaft të fuqishëm që jebë avantajshë në bimarkat e tjera, Për ekspertët, kompania duhet të marrë në konsiderat e reklamimin e produkteve, pasi konkurenca në rritje tashmë ka dhe ndikimin e saj. Prodhuesit e makinave dhe trektare të tyre vetëm gjatë vitit 2018 shpenzuan rreth 9.3 miliard dolar për reklamimin automjetëve të tyre. 
E për diskutuar pikërisht në bi problemi në mosrë në bërësimit në kotë të vëshë, së shnindë shqecimet kërësore që bizneset saktuar dhe qanërisht eksportuesit po hasin prej dy vite, shumë marim parat e tyre që ligjërisht duhet të kësheshin e një kore kordë, brënda një mua i është, është transferta që duhet bëhet si pas ligjit nga thesari direkt për kompanit të cilat janë të regulta. Kjo gjë nuk ka ndodhur vënesat varion dheri në dy vjet e në finalet e gjitha kostot i vuajnë uh, kompanit. E ndjeshme për fasonistë duke pasur për asysh edhe lojnë e biznesit të tyre. Janë me mirat punësuar në këtë sektor, ndërko që janë dhe kontrata me partner të huaj të cilat duen respektuar e mos në mbërsimin në ko, i vendos në vështirësi pagese, thonë ndryshe likuiditeti. E për diskutuar për këto unë ka Florian Zek, janë nga Unioni Fasonistëve të Shqipëris. Mirë sa erda. Mirë se gjitha. Disa probleme me mos në mbërsimin dhe të vëshës. Sa ko keni që nuk e merë një të pra, në qëfar periudhe daton të borgje? Atër në djetor të vitë kaluar 2018, biznesi jonë, ashtu dhe eksportusit e tje, u gjenë me dy probleme, problematika shumë dhe. Me mos e mbërsimin e të vëshës që i kishte fillimet nga mesi vitit të 2017 dhe 2018, dhe oscilacioni i madhë i euros. Me fjallë, këtë ishën dy probleme të jere shumë të mëdhaja që i vunë në vështisit gjithë eksportusit. Normalisht, në këtë moment, biznesi u bërë një deklarat, u ngrit me 3-4 qështje emergjent që duhet të zhjithëshin, dhe ju parashit të Bankës e Shqipëris, Kërë Ministrit dhe Ministrisë Finansave. Por, ndërsa, euro është një qështje që nuk është se varet shumë letë themi, sepse është kërkes, ofert, të regu i këmbimit është i lirë edhe shumë e institucionet nuk është se mund veprojnë i kanë duar të lidhura. Nga anë atjetër, pjesa e rimbursimit të të vëshës është një detyrim ligjorë që tatimet duhet të japin, sepse është një soj si ke një detyrimi si biznesa për të paguar taksat. Dy vjetë ju kanë vendosur besoj në vështirësi. Konkretisht, kush kanë qënë problemet që keni hasur me kontratat, me punojësit, me pagesat dhe taksave apo detyrimeve tjera? Si, në qëfar situate e një gjendur nga mos rimbursimit të vëshës? Analizet që bërë një shumë e saktë, sepse mungesa e kësaj sasie monetare e cilë është të vëshës 20% e vlerës përpunuar, atëherë në vunin në vështirësi të madhe përsa i përket të ardhmes, përsa i përket investimeve, përsa i përket vendeve të reja të punës, dhe o zjatjes ose kontartëve të reja. Ne kemi vendosë në fakt, Zodit Zekja, katër elementet kryesor që mund të shgjendur biznesi, është mungesa likuiditetit, e të ndryshe parave, mos realizimi kontratave, pafësi paguste dhe shkurtimi punojnësve. Ka ndodhur të katër ta këto? Për momentin, normalisht kjo është një efekt zinë në gjirë që normalisht të qënë në gjithë të pasove që keni vendosur këtu. Për momentin, janë jemi vënë vështësi për mos realizimin e kontratave, në pafësi paguese dhe jo shkurnjë për nojzve akoma s'ka filluar. S'ke një arritur akoma pikën e fundit. Ka reaguar Ministri Finansa, keni filluar të imeni me kësë të parat? Atëherë, ne që në janartë të këti viti, pa të mdisa takime me dejtërmi përgjithshme të tatimeve, me Ministri e Finansave, të cilët nga e mërë kuptuar në problematikën dhe banë pot njëtë analizë që batë ju pak për para, që përsa i përket të ndryshimit të eros, të kursit të eros, ishin të paf në e për një zhidhje direkte, por normalisht ato me një herë nga kërkuan djesë dhe ju vunë punës për të ndarë biznesin fason nga bizneset e tjera. Keni filluar të imani parat? Pa tjetër. Kemi filluar që në përgjigjen për këtë në adha Ministra Finansave në këshilën e investimeve, skadencimin, dhe skadencimin ka vazhduar me rritme të mira, me informacionin që kemi, dhe kanë arritur dikut të kë muaj djetori vitit kaluar. Pra, keni marrë, le themi, borgjin që u kishim për 2017-ta dhe keni filluar me shkluri në 2018-ta? Po, përfundon 2018-ta. Ju kanë edhe në borgjin, le themi, të 4-5 muajve të partë të këti viti? Atëherë, me ta spjegujem një qka, që me ndryshimin e ligjit të të vëshës për në kontraktor, që ishte një gabim shumë i malë që u bërë në vitin 2014, u korijua këtë vit, normalisht biznesi fason nuk akumulon masa si të mdhajet të të eros që akumulon dhe ma për para. Shqë që është dëgja ma letë, biznesi fason të ashtë akumulon vetë që të vëshën e për themi telefonisë, të shërbimet të ndryshme, gjithë që është një shkifër e pa përfilshme në kasim me borgjët e kaluar që kishim të vëshës. Për qëfar është ju nuk keni në bursuar në ko? 
Ne kemi evidentuar në fakt grafikisht disa pika, se përse tatimet nuk kanë rimbursuar në kohë kompanit në përgjithsi, për pa dushim ato eksportuese dhe në veçanti fasonistet. E para arcënimi plani, do të ta ka një plan të ardhura, shë në momentin që do bëjnë rimbursime, automatikisht nuk do realizojnë do të plani në subjektivizmi, si dhe korupcioni. Qëfar ka ndodhur? Cila nga këta tre elementës ka qënë? Thejpi që të treja kanë qënë. Ishtë e cënimi planit, sepse nga takimet që patëm me drejtorin e ekonomi e politikave ekonomike në Ministerin e Financëve, në usë përgua që kishtë problematike në rimbursimin e ndërmarjeve të mëdha si që ishin TAP, dhe një kompanije hidrokarburëve. Dhe normalisht kjo të qëjnë atë që Gjithë para që kuat e kompanit e mëdha dhe nuk rimbursuan vitë. Kishin borgjet të të akumuluar të viteve përpashme, ndaj këtyre bizneseve. Normalisht feta ishte e madhë dhe duhet të në leshin edhe në të në leshin papaguar në e. Subjektivizmi ishte një plagë që na e pranuan. Bani njërin me hatër, tjetërin, nuk e trajtojnë njërë mirë. Funksionot edhe me telefonata, me paguaj mua për para dhe normalisht bizne e fason ngeli gjithmonë si jetim. Korupcioni... Nërë dashur të jep një para në ndorë për të marrë në brapës të vëshën? Të shtipë. Ku ka administrat, normalisht ka dhe korupcion. Kështu që nuk e di në qëfar për masësh, por normalisht ka pas raste nga sinjalizimet e bizetet tonë që o kanë janë munduar të ata mostjet, ato kontrol mostjet në shumë reale, gjë që qënë normalisht në kejimi në rëshfetëve të korupcioni. Si është gjendhja sektorit sot? Gjendhja sektorit sot është e pa qartë. E pa qartë për efektin kërësorë që është në vizja eros. Ne kemi një rënje nga 2017-a, kemi një rënje prej 13%. Dhe në mërë ishtë net, e kam theksua dhe herë të tjera, ne po të shkojmë të klientët tanë, të kërkojmë një rritje prej 13% në marrën për të qmendur. Sepse në Europë, euro nuk ka pas oshitacion që kanë Shqipëri. Pra janë faktorë të brëndë shumë në këtë bështërmin të uaj. Për mendimin tonë janë faktor të brëndshëm, por problemi është që nuk për rritë bëtë një analizë e plot, e detajuar, e thellë, se cilat janë shkacjet e kësa e lëvizje, për të normalisht për gjithë edhe vaksinën për të ashëruar këtë problem. Zoj Zekjat, falem dhe rojqeshën atë biznes. Falem dhe rojqeshën atë biznes. Falem dhe rojqeshën atë biznes. Falem dhe rojqeshën atë biznes.